。啊，这家伙就是杨善，心念一剑的那个，听说和仙君谈笑风生。你们不必再沾染同伴的鲜血，不必再背负杀人的罪恶，不必再面对被袭的恐惧。秘境中崩坏的秩序，由我来重建；困难与挑战，由我来面对；公平与正义，由我来承担。你们。只要跟随在我身后就好了。我杨善会为大家开辟出让所有人都可以通过仙师的未来。啊！你要帮我们通过仙师？开什么玩笑啊！<笑>等等，你的意思难道是……那假的吧？我们凭什么相信你？当然是因为，以我的实力，不需要谎言。这就是传说中的心念一剑，好可怕！这家伙真的是武师吗？那当然，我海灵派三位师兄合力，都被杨大哥一剑斩杀。我家二弟可是仙师，也被杨大哥击败，落荒而逃的。哦，他三人击败仙师，这家伙是怪物吗？嗯嗯嗯，这种事情为啥你们可以说的这么骄傲啊？以我的实力，不管是通过考试。还是夺取魁首都，轻而易举。但天道则强，人道从心。我杨善愿意帮助大家通过仙师，以免在这封闭的秘境之中发生太多无端的杀戮。所以，请你们告诉每一个愿意相信我的人，我杨善会在飞花殿等他们。反正魁首我就没指望过，要是能包过的话。哎，我觉得可行啊！杨善的名气我知道，应该可信。我杨大哥什么身份，还能骗你们不成？切，这家伙是傻子吗？真这么厉害，直接通关去啊？谁会理他？走了，小倩。啊！快点呀！告诉我你是怎么认识他的？这世上怎么会有如此妖孽的男人？啊我觉得可以，啊、我也觉得，是啊、确实是可以做啊。我也觉得可行，看起来效果不错、啊。熟人推荐，从众心理，名人效应，加上烫营的诱惑，哼哼，果然没人可以拒绝。随着相信我的人变多，敢质疑我的人就越少。哎，之后应该再也不需要用剑气来证明我的实力了。<笑>这场考核的规则，接下来就由我来定了。嗯，慢慢听到消息，应该也会来找我会合吧。身上看不出致命伤，就连令牌也都没被抢走。这种不明目的奇怪事情，果然应该是公子干的吧？啊。一次性对付这么多人，也不知道公子有没有受伤。快跑！这里危险！哎，谁在说话？小心背后！什么？这这是怎么回事？啊、这些人不是已经死了吗？停住了！啊，真是的，明明都和你说快跑了。啊啊！邪灾这种麻烦的东西，就算是我也不想去碰啊。你是妖兽？初次见面，我叫 NPC， 甲子林禅 NPC。该死的杨山，我一定会让他付出代价的。那个混蛋四处偷袭，完全就是在刻意捣乱。不把杨善干掉，我们谁都比较好过。若想夺取魁首，我们必须把杨善先淘汰掉。我觉得里面可能有什么误会，但杨善的实力确实值得大家如此认真对待。<笑>怎么样都无所谓，我只想跟着人多一起走回暖和一点。团结一心，诛杀杨善，加油！人会因为仇恨和恐惧自发的聚集起来，对抗自己无法战胜的强敌
。梁善此时应该已经在源源不断的袭击下精疲力尽了。那么，就让我去送他最后一程吧。各位，我发现了梁善。啊，我怎么没看见？梁善在哪儿？根据符箓定位，梁善应该就在前面不远处的山谷里。这枚寻星符，我本想用来找令牌，不过能帮大家找到仇敌，真是太好了。好小子，真有你的！哎，干得漂亮！我们围上去，别让杨胜跑了。大家不要怕，他就一个人而已，就算有三头六臂，也挡不住我们这么多人。一个恶行，到此为止了。杨胜，哎，这是。怎么回事啊？哦，你们也是来投奔杨大哥的吧？没，没错。啊，我们就是来投奔。呃，我这刀不错，想送给杨大哥。<笑>不是，杨山的实力远超我党，我们决定要联手与你一战。得罪了，闭嘴啊！<笑>没关系，无论如何，只要来了都是我杨山的兄弟了。吴大力。你去把我们的理想和这几位新来的兄弟介绍一下。是杨大哥，各位请跟我来吧。我先跟你们说说杨大哥的胸怀和梦想。你们不上吗？少废话，先过来再说。大家过来这边。随着组织与秩序的建立，个人实力的作用会被极大缩减。北边妖兽已经清理干净了，其实不用人帮忙，我自己也能解决。杨大哥，这是我们新收集到的令牌。嗯，这种事情都已经不需要我亲自出手了。嗯，做得不错，先收起来吧，等到结束时我再统一分配。而作为这份秩序的掌控者，我自然能获得最大的利益。是杨大哥。其实令牌本身已经没有意义了，在他们认同了我的权威的同时，就已经在心理上将自己踢出了魁首之掌。当我走出了这个秘境之时。夺取魁首，就已是定局。不要这样说，大家公平竞争就好。<笑>要运作的好，这份威望甚至能持续到进入仙门之后，让这些人都变成我的势力。杨大哥，我们永远听你的。<笑>杨大哥，刚刚新来的弟兄汇报。他们也是被冒充您的人给袭击了，啊，又是这样吗？辛苦你了。哎，什么人会干这么过分的事情？杨大哥这么善良，居然陷害他。不过，这场考核结束之前，还有个问题需要我去解决。现在大部分考生都已经进入第二层的飞花殿了。飞花殿秘境是我仿照西域雪原建立。其中狂风飞雪永不停歇，这种设定我们都清楚。但是谁来告诉我，为什么这么多考生会都聚在一起呀、啊？这样根本看不出来情况嘛。嗯，也许是有什么东西需要大家争夺吧。你这画卷看得不够详细，要不要来咱这儿定制个新的法宝？价格好说。比起这个，我更在意的是另外一个事情。到现在已经有近三成考生被淘汰了，但我一人选择激活法阵，弃权逃离，全部是战死在秘境之中。要说今年的考生，都特别的硬气吗？完全封闭的秘境，恶鬼在黑暗中游荡，他暴虐无情，他残忍嗜杀。考生们在他的阴影之下苦苦求生，却依然难逃被淘汰的命运。最终，星族的勇士们团结起来，拼尽全力诛杀恶鬼，但自己也都因为力竭倒下，不得不放弃前进。只有一个幸运儿背负着大家的期望，逃出了黑暗的魔窟。但是，我的计划果然又失败了呢。现在我的内心居然毫无波动，甚至还有一点想笑。这集体打脸会是怎么回事啊？快把残酷竞争的现实还给我！事到如今，我唯。
唯一的优势就是杨山对我毫无警惕。这种大量考生聚集的混乱局面，这不方便我混在人群中伺机刺杀。只要将杨山本人淘汰，一切就会回到正轨。啊！还记得你是叫白小七对吧？啊啊、呃，是。你被分配到经理妖兽的斥候组了，为大家开路的工作就拜托你们了。为了大家都能通过现实的美好未来，冲啊！一个伪装成我，脸上其他考生的高手，绝不会仅仅满足于通过现实。如果不能把他找出来，很可能会影响我夺取魁首。好在对方对我的勇气颇有忌惮，所以为了确保将我淘汰，一定会混在前来围杀的队伍之中。只要仔细观察他们战斗，找出其中故意示弱的人。就能彻底锁定目标。啊！妖兽好厉害，我被干掉了。讲到。啊！救命啊！这群妖兽好可怕！真的假的？你们集体演戏是吧？杨大哥，情况有点不对啊。这些妖兽有问题，杨大哥，四周也有妖兽在往这边聚集，数量众多，力量也变强了不少。这，这究竟是怎么回事？爸爸，就是现在，知道了，警花舞。我是流花谷的功法，用我的灵力配合，效果当然好啦。我不过，我现在是远离本体的神念，力量非常有限，你最好不要太依赖我。总之，能从这些杀不死的怪物中间逃出来就好。哎，真是的，明明感觉到小钥匙的气息突然出现，才专门让神念溜出来找他的，结果用来伪装的蝉蜕被你吃掉了。于是只能依附在你身上。原来那个在行李里找到的灵蝉一退，是你变的呀？哎，结果还是差点被小灵蕊发现，现在居然连邪灾都出现了。我果然不适合出门。你说的邪灾就是这些怪物，也是现实的内容。邪灾是混沌和疯狂的源头，可以污染万物的气息。没有邪门会用它们来考核弟子的。应该是哪里泄露出来的吧？还好这次污染发生在秘境里，除了尸体，也就只能影响一些妖兽，连邪体都还没凝聚完成。趁现在，我掩护你冲出去，等无极宗取消仙势，派精锐进场清理，应该很快就能解决了。啊啊！会取消这次仙势吗？当然了，毕竟考生全部都死光了嘛。所有考生都会死，公子。会死？不可能的！大家都这么厉害，只是怪物变强一点的话，不是妖兽的问题。你看那边，那是正在凝聚的邪体，你可以理解成邪灾凝聚的尸体或者核心。它已经在污染秘境本身了。当它完成时，整个秘境都将变成邪灾的一部分，没有人可以逃离。就算这样。大家只要弃权，就可以通过法印传送出去、啊。等等，难道之前死的那些人都是？答对了，就算我不太了解法印这种东西，也能感觉到上面的气息已经被邪灾污染了。当有人激活法印的时候，就会瞬间被侵蚀而死，变成怪物。邪灾会强化周围的妖兽，所以现在大部分考生都应该已经因为弃权而死了。就算你想救人，也来不及了。距离秘境被污染，最多还有几分钟。我们走吧，毕竟你要是死了，我会很为难的。溜出来一趟可不容易哦、啊。弃权就会立刻死，秘境被污染后，不弃权就无法离开。<笑>原来是这样啊！那看来公子现在一定还活着。啊，姚善吗？他现在应该和大部分考生一样，已经因为弃权
，而被邪教污染了吧？不、哎、不会的，公子是不会弃权的。你知道吗？我家公子，他其实是个很奇怪的人。从我们认识开始，他就一直在为仙师做准备。无论是修行也好，历练也好，他每一天都在争分夺秒，每一天都在拼尽全力。真是的，明明那么精明圆滑，看起来完全不像是那种一根筋的人，却比任何人都要努力，拼命的，简直像在被狗追赶一样呢。所以啊，他现在一定还在努力。开什么玩笑？这究竟是怎么回事？哥哥，陆地上的妖兽好可怕！他们的实力比正常妖兽要强不少啊！这么多，打不过的，只能弃权了呀！难道只能放弃了吗？邪灾！所有人都给我冷静下来！杨杨杨大哥，大家冷静下来，听我说，情况没有大家想的那么严重。给我冷静下来，杨山，我们已经拥有了足够的令牌，完全不需要和这些妖兽拼命。接下来，只要抽出秘境就可以了。我们努力了这么久，距离成功只差一步了，绝不能在这里放弃！我绝对不能放弃！就算只是出去，也要穿过这么密集的妖兽群。杨大哥，要不还是算了吧。这种时候，无论怎样的言语。都已经没有意义了。现在他们所需要的，杨大哥，别冲动啊！数量太多了。我所需要的是勇气，心念一剑，最强意识一。几分钟而已，秘境被污染前的这点时间远远不够他出去的，我可没办法带人哦。小恩，你来自流花谷，对吧？对呀、啊，等我忙完了之后，可以直接推荐你入宗门。听说流花谷里都是和月姨一样高贵漂亮的仙女呢，但是曼曼不一样呢，曼曼是画坊出身的坏女人呢。哦，所以。乖乖的，让我这个坏女人利用你一下吧。公子需要的时间，我来为他争取。放弃的人，请随意。所有不愿放弃的人，跟在我身后，前进，冲！考生们不知道为何突然加速，大部分都已经进入第三重秘境——玉明殿了。他们似乎已经不再理会地图上的令牌。正在向最后的秘境全力冲刺，但是怎么除了最前面那一大坨人，其他落单的考生好像一下子都被淘汰了呀？老季呀，现在还是没有考生弃权离场吗？嗯、呃，没有没有。如果有人激活法印，我一定会感觉到的。不好，难道说什么？我早上吃的红焖狗肉已经腐坏了？不好意思。就用下厕所。哎，千户大人，我带您过去。呃，千户大人，现在还在仙室，您最好不要离场太久。没问题，我好了。哎、我们现在就回去吧。嗯、如此逼真的锦衣替身，应该能糊弄一段时间了。太子殿下，你可千万不要出事啊！突破成功。进入第三层秘境了！啊！前面又有大量妖兽围过来了，这里的妖兽你都疯了吗？不要停下，继续前进！是，杨大哥，冲啊！冲啊！不对，杨少的实力完全不对。幽冥家绘制的极品风行符，小心！用上等火云制作的复炎灵宝。站起来，绝对不能停下！是，杨大哥，全靠着消耗这些道具，他才勉强支撑了现在的战斗。而杨山自身完全没有这些传闻中的实力
。不过这种事情，其他人也早就看出来了。杨大哥，这是我和哥哥的严家暖玉，你的灵宝用掉了，用它来取暖防身吧。我们是大明，没有路人那么怕冷，你就安心收下吧。啊，那就多谢了。<笑>那为什么不给我呀？我也很冷啊。是后总，赶紧确定影空殿大门的位置，前方走轮梯。受伤的人，轮流用丹药恢复。即便如此，所有人依然愿意跟随他，赤足把所有人凝聚在一起的力量，如同阳光一般耀眼的感觉，简直就像姐姐活着的时候一样。小齐加油，我们一定能活下去的。真是的，那就让我也久违的热血一次吧！为了杨大哥，哇！为了杨大哥，冲啊冲啊！终于冲出来了！前面就是影空殿，快，快进去！多亏了有你帮忙开路，大家都活下来了。哎，哪里哪里。都是杨大哥指导的好，接下来就是最后的影空殿了。啊，只要冲过最后这一关，就可以离开幻境了。所以，你准备要对我动手了吗？对，你什么时候发现我的？我一直压制着实力，应该伪装的完美无缺才对。完美无缺个屁呀、啊！一路上那么危急的情况，你打到现在衣服都没脏。居然能发现如此细微的破绽，既然发现了，你还敢刻意留到最后的我，太愚蠢了！啊，毕竟我的目标是魁首啊，不把你在这里解决掉，一切就都没有意义了。解决掉我？难道说，埋伏、陷阱，还是其他什么诡计？我的计划不会又失败了吧？你跑那么远干嘛？来开个价吧，你究竟要怎样才愿意把魁首卖给我？啊？喂，先是魁首，无非就是早筑基一百天，以及修行资质上的强化。这种锦上添花的东西，我用更高的利益来和你交易，没什么毛病吗？嘿，比如源源不断的丹药，修行所需的才履法力，从筑基到升天的全部资源，我都会想办法给你弄到手。这可不是一个魁首一次性的登云强化可以比拟的哦。走过路过，不要错过。我杨善诚实守信，绝对不会让你吃亏的。也对，你这家伙好像真能拿出比魁首价值更高的筹码。但是，我却心念一剑、嗯。居然连帅气的台词都不让我说完，你这翻脸的速度也太快了吧！不过，看来这一集就是你最后的依仗了吧？有勇有谋，杀伐果断。杨善，你真的非常厉害。但是啊，你的实力太弱了。这是邪体要苏醒了吗？邪体，你来先试，究竟是想干什么？其实你要有啥阴谋诡计、邪恶计划之类的，可以加我一个呀。不是我干的，我也是到妖族暴走才发现，这个秘境已经被邪灾污染了。好在不知道什么原因，这次邪体苏醒的很慢，距离秘境完全封闭还有一段时间。把你干掉后，我还有时间逃离。不过，就算是还没有完全苏醒的邪体，其他考生应该也很难逃出去。<笑>我突然想到，你最合理的做法，应该是召集其他考生一起来围攻我才对。你没有这样做，是不愿意让别人因为自己的事情无端丧命吧？于是宁可自己留下来赌一把，失败了就独自赴死。不择手段，却又坚持底线，你这种人我很佩服。但是我不一样，为了实现目的，我不在乎牺牲多少人，因为。我有绝对不能失败的理由。抱歉了，杨大哥。喂喂，我承认我有赌的成分，但是支开其他人，单独留下来赴死，哼，你想太多
多了吧？我单独留下来，是因为有的底牌，只有在没人的时候才能打出来呀、啊。什么？而且，你刚刚说绝对不能失败的理由，多谢仙师大人为民除害，还姑苏城一个朗朗乾坤。走吧，还有不少狗仙会的余孽要处理。<笑>这样。我这一生也不算是一事无成了吧？遇到你，这种东西，以为我没有吗？前面就是幻境的出口了，幻境有崩溃了，大家快跑啊！来不及了呀！出口要消失了，怎么会这样？明明都走到这里了，我不想死、啊。大个子，你这是要临终告白吗？虽然我们才刚认识，但这种时候我……啊、你你这脾气也太快了吧！我们绝不能这样放弃，这是杨大哥偷偷留下。为我们拼死断后才换来的机会，大个子，你还有什么办法吗？所以，拜托你了。啊，嗯，需要我做什么吗？你，苍老爹！啊！哪怕只有你一个人能出去也好，去告诉外面的人这里发生了什么。明白了，交给我吧。大滚必要，最强异事一条狗，每周六日十点更新一集。慢慢做的，公子果然没事，真的是太好了。你这是在干嘛？我不是让你发现情况不对就弃权离开吗？不能弃权，不能弃权！所有人的反应都被携带污染了，弃权就会瞬间被侵蚀致死。弃权就会死？封闭的会场里出现携带，这究竟是？不过没关系的。
慢慢捡到一个超级厉害的妖兽，现在的法术就是他释放的。嗯，我错了，我真的错了，我就不该出门。捡到，这种能放出杂巴路度的妖兽，居然能捡到！杀杀杀杀杀！哎，黑森，瓜果然不能乱开，心魔变得越来越暴躁了，这是想造反吗？小恩乖，送公子离开秘境吧。嗯，是的。我现在连维持尸体都很难了，最后会变成什么样，我可不管啊！小恩会再现出之前的景象，公子只要沿着这行走，就能离开秘境了，甚至能顺利完成考核哦。离开？你不走吗？杀！那个，曼曼，好像已经走不了了。停滞期间，我们是无法离开这个大家伙的。而停滞一旦解除，秘境就会因为污染而被彻底封死。啊、我真是命苦啊！所以，只能等公子出去后再想办法来救我啦。啊、哦，其实剩下的灵力根本……我、哦、不，我、哦、呀！会是这样吗？毁灭！毁灭！毁灭！毁灭！没错，留在这里，我什么都做不了，不能浪费时间。判污染罪恶，冲上去杀了他！必须赶紧出去，联系救援。别犹豫，杀了他！这个抓！你给我闭嘴！不许干扰我的思绪，不然就带着你一起死。公子，你还好吧？终于安静了。这样就能正常思考了。抱歉了，曼曼。没关系的，公子。曼曼，很开心。排除心魔的干扰，杜绝意识的冲动，一切行为都是我冷静思考之后的结果。<笑>现在，答案就很清晰了呀。停！停止结束，空间封闭，那又怎么样？拿走多少生命力都随便你，只要把这个家伙干掉，一切就都解决了。最强异事一条狗，每周六日十点更新一集。结果还是只能弃权了吗？小鱼还是没有消息。该死，明明拼命了这么久。喂，大个子。你不会喜欢那个叫郑瑜的女孩吧？什么？竭尽之下，把最后逃生的机会留给了对方，这种爱情真让人羡慕啊！其实我只是随便找了一个人，最开始是想让你来着，嗯，但因为只有一次机会，我只能选把握最大的。嗯，毕竟从手感判断，你太重了。嗯、你们放开我！我要杀！你已经崩溃了呀！那是杨大哥。哦，哇，已经三个小时了，丽丽还是没有看到有人跑出来呀。这是接引格外的悠闲嘛？嗯嗯嗯，看来这次的新人都是宁折不弯的勇者英豪，真让人期待啊！估计从这边也不知道发生了什么。啊，亮明，我的点心是不是被你偷吃了？刚刚明明还在这里的。果然是封闭点啊！看来问题还是出在秘境上，这里乱用法术会引起无极宗的注意，找点开锁工具。把他悄无声息的撬开吧。嗯，门开了，难道说？啊，出来了！我靠！之前进入的考生，这是完成考核后立结婚礼了吧？把他叫醒，应该就能知道殿下的情况了。等等，这个气息是写在。
这玩意儿不是能砍动吗？是杨大哥来了呀！杨大哥果然是留下来为我们断后了。我们却辜负了他的牺牲，何等惭愧！大理我都懂，可这妖兽为什么这么大呀？大家小心，这是邪体。这次秘境异变，引发邪带的源头。刚刚发生了什么？我怎么突然跑到这里来了？邪丹，你干什么玩笑？好好的仙师怎么就出邪在了呢？不是因为秘境崩塌，导致剩余的所有人都汇聚到一起了吗？还是说有曼曼？公子，这不行的，还是要曼曼帮你找机会离开。啊，曼曼，你算了，这种事情以后再说吧。总之，你现在就乖乖看我砍翻这个家伙就好。哦。没用的，邪体不过是邪灾凝聚的化身，邪灾不灭，邪体就会不断再生。对你们这些小武士而言，这玩意儿是无敌的。无敌吗？那个黄色蛾子是什么？虽然气息很微弱，但是有种让人毛骨悚然的感觉。顺便说下，你继续燃烧生命力，练不了多久就会死的。嗯，公子。难道这也是杨山流的后手？一直放在曼曼身边，自己引开其他人的视线。白小七，在。你不是想要做魁首吗？我们来做个公平的交易吧。嗯嗯。哎，你答应放弃了？这可是很多人见证的哟。明明之前死咬着不松口，现在是为了救这个曼曼姑娘吗？没想到你还有这样痴情的一面，真是只羡鸳鸯不羡仙呐！小七祝福二位早生贵子。妈妈，妈妈不值得公子。别做梦了，怎么可能放弃？不过是……哦，在帮我干掉那个大家伙之后，给你个公平竞争的机会罢了。行，顶不住了，对不起各位，我实在坚持不下去了。住手！洗拳！杨大哥，我，所有人听我说，无论发生什么，啊、绝对不能弃权。我们手上的法印已经被邪灾污染，一旦弃权，就会瞬间被侵蚀，必死无疑。什么鬼？这这不是死定了吗？大家放心吧，我答应过，会带领大家离开这里，通过现世。这个承诺现在依然有效，所以不要绝望，不要放弃。最强异士一条狗，每周六日十点更新一集。杨大哥，所有人，请跟在我身后，跟随我一起。杨大哥，我们听你的！这个家伙拼了！咱们看看，人类的勇气与风骨，快逃！哎，跑跑跑！愣着干嘛？跑！救命啊！救命啊！喂，这样是根本逃不掉的呀！整个秘境都已经崩溃了，现在这里就是宫殿本身的大小，根本无处躲藏啊！公子，你这不会吓死了吧？没事，不过是有点拼命过头了而已。<笑>对了，白小七，作为魁首交易的一部分，你刚刚答应过要给我卖命的，对吧？在神罪国，刀山火海在所不辞的那种。呃，并没有。是这样的，那个怪物靠我们是杀不死的，所以我有一个计划。原本庞大的四层秘境已经崩溃，变回本身宫殿的大小，让我们无处可逃。但这也就意味着。现在秘境的边缘，就是真正的宫殿外墙。我只需要把邪体引到边缘，借助他的力量，合力将外墙轰开，就能顺利逃生了。哎，听上去有点靠谱啊。小恩，你有办法给公子疗伤吗？啊，不行了，我真的不行了。这家伙的计划好像从来没有失败过。这次我和他站在一边，就不会被坑了。感觉能行，明白了。就按你说的来，吸血体的任务就拜托你了，我们不会忘记你的。哎
，赵百康的感觉，有一点的熟悉呀、啊。不过，到这种时候也没办法去计较什么了。不管怎么样，先想办法活下来再说吧。天佑神州，除德不息。怎么所有人都躲在秘境出口，就是不见出来啊？好多人都被淘汰了，是是弃权了吧？这究竟是什么情况？你们在出口安排了什么强大的镇关守卫？并没有，或许是考生间的混战。秦一卫的血雨桃花令，小叶子，这是怎么回事？小叶子，锦衣卫办事，闲人退避。无忌宗门，擅闯者死。我宗正在登云仙室，你们率兵强闯，是疯了吗？血雨桃花令，银炭提旗，各地驻军，所见者必须立刻赶到。无忌生死，冲过去！这究竟是什么情况？还请叶千户给我无极宗一个解释。解释？还是请无极宗的各位先给我好好解释一下。你们为何会在仙室法印中暗藏邪灾？邪灾？所以之前才一直没有考生弃权？不可能啊！所有法印都是我亲自加的。李长老，这些话你还是留着去向执法堂说吧。真不关我的事儿啊！这好好的法印上怎么就会有邪灾了呢？叶青湖放心，这事我无极宗定会严查。必定给朝廷一个交代。邪灾呀！你们无极宗玩的真大。邪事不能继续了，那么赶紧打开秘境。已经晚了。根据我的法宝反馈，邪灾已经污染了整个秘境，将其彻底封闭了，说明邪体已经成型，其中考生断无生还希望。为了避免邪灾进一步扩散，你说什么？现在唯有放弃他们，将整个东林宫彻底毁灭。小哥、啊，居然和邪体去刚正面，我真是疯了。那么接下来就拜托你们了。快退吧，把墙壁彻底轰开。我们成功了！不要放弃，多亏了杨大哥。公子，你还好吧？没事，应该死不了。别过关心他，你自己的情况也没好多少。我的力量可不是这么好借的。不过，总算是成功了，还真是每一步都要人去拼命了。这是怎么回事啊？秘境有合照了，你们快看后面，是秘境在烧炉。哇，这是掌控者在主动摧毁秘境，怎么可以这样？我们明明已经要成功了。不许放弃，我们还有机会。杨大哥，努力是最有效的。邪体还没镶嵌在墙里，那里是最薄弱的地方。只要拼尽全力给他再来一剑，就算。燃烧生命也好，只要再来一一剑，啊，生命也燃起了吗？最强异士一条狗，每周六日十点更新一集。我已经死了吗？切，是因为生命力燃烧完了吗？烧完还没呢，人受重伤了会死，失血多了会死，疼痛过了也会死。<笑>你不会以为自己能坚持到生命力归零才倒下吧？看到了吗？这些是绝望。你<笑>，杨大哥。完了，都完了！该死了，到此为止了吗？人类就是这么脆弱的东西。
在身体死亡前，精神就已经放弃了抵抗。公子，现在让我也感受你的绝望吧，然后以此为缘，吞噬你的一切。绝望，不好意思，这种东西在我这里从来都不存在。不过，你刚刚倒是告诉了我一个有趣的消息。嗯、绝望，或者说负面情绪，原来也是你能利用的东西。那么，我也来一份吧。居然是要吞噬恶念，你的大脑和灵魂都被烧坏了吧？你先起吧，这张脑浆在沸腾的感觉。<笑>不过，我现在感觉自己又行了，至少又可以回见了。有点意思，你果然是特殊的那个。哼<笑>，你不也是一样吗？我的心魔，不过这种事情还是打完再说吧。哎，你们快看，那是杨大哥、啊。原来这才是你真正的实力吗？啊啊！心念一剑。住手！叶千户，这是什么意思？一旦携在外泄，怕是无极宗的山门都会受损，直接将其毁灭在秘境之中，是最妥善的做法。放下兵刃，而且消除携在乃是大义，所有人族亦不容辞。让我们过去。只是牺牲一些已经必死的武士考生而已。我相信，就算是考生的家人。也会理解的，<笑>我的儿啊！<笑>混蛋！那么本次仙事就到此为止吧。<笑>这是杨善，可我何完成？斩碎秘境。破壁而出，这小子，我我不是在做梦吧？魏老头，你之前说必死的武士考生，人家自己杀出来的，这这怎么可能？他在污染护派大阵，快阻止他！大阵被他控制就麻烦了。夏雨秋风，桃花依旧。流花秘术，徐徐欢愉。哼，真是的，不知道你们一个个愣着干嘛？要多表扬一下，这样师傅会很开心的。师傅好厉害，鼓掌鼓掌。人妖奇观，莫急，无事为安。收。邪灾封印完毕，还请青海仙君收好。多谢第五掌柜出手相助，不客气不客气，领归三千两，七瓜费用我给你打个折，一起算九千九百八十两吧。谢谢回顾。居士说，护派大阵三成灵河被污染，需要更换，山门内多处建筑受损，幸无弟子伤亡。这下损失可不小啊。不过福祸相依，你们无极宗这次收获也是羡煞旁人呐、啊。嗯。你看这些经历过邪灾的弟子，以后都是贵派的栋梁啊！尤其是那个叫杨善的，一定要重点培养。启禀各位上仙，当云仙是第二场，可我何完成？当云之路是天下仙法的源头，在上面每进一阶都会承担巨大的压力，也会收获无数的好处。既然通过之前的考核。你们都将是我无极宗弟子，所以先是最后的登云，是考核
更是奖励。率先踏上每一级台阶的人，获得的好处最多。这是能领先他人作为魁首的奖励，能为你们真正的修仙之路打下基础。还请各位再接再厉。最强异士一条狗，每周六日十点更新一集。登云开始。<笑>公子，你没问题吧？啊，没事。最后一位血仔搞得我们石家村登云的事情了呀，白忙活啦！切，早已经走到这一步了，看来最后只能靠意志去拼了。这就是率先踏上登云之路的感觉吗？这种注入体内的温暖气息，仿佛让我的根骨资质都提升了一点。不过，我有这五步也就够了。我可是打过很多妖兽的，这奇迹是我应得的。我虽然没干啥，但是跟着混几层应该可以吧？大个子，你救了小鱼，再上两层吧。不用，有这些就行了。你们。杨山，对付邪灾的时候，我答应你的事情已经办到了，我不欠你什么，所以现在你必须答应我一件事情。嗯，传说中在登云之路的顶上有一扇门，你就算拼了命也要给我爬上去看看，然后告诉我里面究竟是什么。什么意思？总之，拜托你了。喂，你们给我留个位置，啊，我为杨大哥流过血。这，这究竟是怎么回事？这可是登云之路啊，他们这是要让出去。天下归心，这就是天下归心呐、啊！太感人了。吴奇宗这次还真是捡到宝了呀！哼，这小子，手段不错嘛！请求杨大哥登云。谢谢各位，那我就不客气了。这就是登云之路啊，随时都会断气的感觉消失了，看来是损耗的生命力都补回来了，也许。还加强了也说不定，全身气血也前所未有的顺畅，应该是之前不计后果大量服用丹药的一堆隐患得到了修复。这样，我在根基上就和那些苦修上来的天才武师没有太多区别了。哈哈哈哈哈！哎，这就是先世魁首的奖励吗？开挂的感觉果然很爽啊！哈哈哈哈！但情报上说，登云之路还会洗练本心，让人认清自我。为啥我现在只是不停的想啃骨头磨牙啊？啊，难道是我拥有多吃肉就会变强的特殊体质？总之，先把精力集中在登云上吧。登云之路每上一阶御阶的阻力都在不停的变强，越来越难前进了。但同时，第一个踏上御阶的人每一步都会得到强化，从而恢复一点元气。呵呵哈哈哈哈一进一出，四舍五入一下，我就完全是永动机哦、啊。<笑>所以，只有成为魁首才有机会登顶吗？帮我看一眼，最顶上的门里面是什么？这种事情不用你说，我也会做的。落到我杨善手里的好处，不全部吃干抹净怎么能行？杨善已经快上到一半了，接受云梯的强化如此顺畅，这小子根骨不错嘛。根据情报，其根骨为天脉一品，称应龙在天之下，在历代魁首之中也是出类拔萃。如今又得登云之路强化，修行起来必定一飞冲天。你们将其收入门中可看大用，比如代替那个作死玩邪灾的长老什么的，真是妙啊！嗯，总之照这个进度，杨善云梯筑基，看来是没什么悬念了。等他筑基结束。就直接收入内门吧。终于要开始了，气血蒸腾，化气为气。凡人通过修炼体魄获得的气血劲力，升化成能与天地灵气互通的真气。真气入体，沿着经脉一路前行，在登云之路的帮助下，彻底改造体魄，最后汇入丹田，形成气海，从此周天循环不止。这就是一切修行者的起点，筑基。虽然是因为维持人形的点数不足，没有时间耽误，才必须选择这种方式。不过，这全身与天地灵气融为一体的畅快感，带来的好处明显是用普通筑基丹所不能比拟的。<笑>混蛋系统，看见了吗？我杨山不仅要完成任务
，我还要最好的。真气汇聚，气海成形，然后化凡为仙。啊！我在吐血，为什么？啊！丹田气海无法成形，真气在暴走。原来，这才是所谓的、啊、修行天赋所死。最强异士一条狗，每周六日十点。之体，丹田天生封闭，无法形成气海，原本是无法正常筑基的，但因为登云之路强行筑基到一半，导致真气成型在体内暴走，撕裂了全身经脉。以后别说是修行了，就连正常生活都不容易。怎么会这样？尤大哥，这这这这这这这这，小恩。你有办法救公子吗？修复经脉的话，来莲花谷找我的本体，可能有点办法。修行就别想了。还有，除了秘境，别和我说话，被发现就完蛋了。嗯，情况我都清楚了，不好意思，给各位添麻烦了。杨大哥，子，我这无法修行的绝脉之体，无极宗想来是不会收为弟子了吧？虽然有点不近人情。但门规如此。既然如此，不如我送杨善回、嗯，呃，去京城看看，那里名医众多，医好经脉不成问题。我平遥仙会功法繁杂，其中也许有解决绝脉之体的办法。你要是愿意，我可以陪你去总舵找找看，价格肯定不便宜，但是对杨公子来说是小意思。哼，看在小团子的份上，带你回流花谷也不是不行。我们有秘术灵药。来解决你全身暴走的真气！啊，师傅人很好，是看到小狗会捡回家的类型哦。嗯，一定不是因为和小孩一样喜欢毛茸茸的东西。多谢各位好意，但是不必了。天赋所死，前路断绝，经脉尽碎，连走路都要拼尽全力。杨善是为了无极宗魁首而来，既然事已至此。那就这样吧。力量消失，心魔无法唤醒，维持人形的顶数还剩四点，记忆就会彻底用完。抱歉，杨大哥，各位告辞。起风了。哦，又下雨了。告辞。快回去吧。刚通过了考核的仙门弟子，估计有不少事情，乱跑不太好。曼曼原本就不想休息，既然不用排公子了，也就没有必要进入仙门啦。你不想修炼成仙吗？嗯，曼曼一直在想，公子过得太辛苦了，一次次的战斗，一次次的拼命，没完没了的计划，争分夺秒的修炼。如果成仙是这么辛苦的事情，那么还不如就做凡人好了。等我们一起回画舫，顺着江湖随意漂流，到处游山玩水，品尝各地美食。不过贺妈妈是闲不住，应该还是会带着姐妹们到处和人斗艳吧。如果公子不介意，妈妈偶尔也想上台表演。慢慢跳舞很漂亮的
，肯定会有很多人嫉妒公子，也许还会有坏人来抢亲。到时候我们就一起逃跑。玩累了，我们还能去惠山看看老爷子他们。公子还能帮他们经营一下门派产业，免得他们又没钱了。但，不管怎么样，妈妈会一直，一直陪着公子。你，是这样想的吗？如果是这样的一个故事，听上去，也挺好的。最强异士一条狗，每周六日。别加了，这汤都快被你加成粥了。这个剂量的药真吃下去，今晚你和你公子必须死一个。哎呀，真是的，你还是我亲自调教出来的，这脑子被狗吃了似的。贺妈妈，我就是有点。迷茫，这么长时间一直跟着公子修炼，妈妈什么忙也帮不上，什么作用都没有。不管怎么努力，都感觉公子距离我越来越远，远的好像在另外一个世界。夜深人静的时候，甚至会想，是不是我应该找个机会为公子去死，他才会注意到我。公子现在不能修行了。我可以用自己能做到的事情来安慰他，陪伴他。我知道不应该，但是我居然有点高兴。<笑>这样的妈妈，真的还有资格被人喜欢吗？<笑>给，老娘亲自调的，羊上喝完，保证你一晚上什么都想不了。<笑>好疼！哎呀，还不快去！都是闲出来的毛病。要是明天你还敢这样唧唧歪歪的，老娘就抽你鞭子！是，我这就去。啊，真是的，自己都搭进去，还嫌不够。以前没发现他有这么蠢啊！又怎么了？杨公子人呢？这些银票，画房的器具。还有你们的卖身契，怎么都堆在这里啊？公子，他不要我了。哎呀，恭喜恭喜，杨老爷呀！<笑>此番与魁首白小七联姻之后，杨家在仙门中的地位就更稳固了。<笑>多谢各位。可惜了我家善善，真是天妒英才呀、啊！大喜的日子说什么？没事，只要嫁得够快就没事。大人，您这边要赶紧啊，胡继宗借人的花轿要到了。知道了。哎，大人，你可以先别看了吗？哎，这样我没法上妆。这种时候，你还来我这干嘛？别这么绝情嘛。我们的交易可还没完成呢。你的事情我也很遗憾。如果你需要，我可以做保让你加入魔门。我魔门功法与仙家不同，传承也远比六大仙门久远。或许有办法解决你的体质问题。多谢，这倒是不必了。不过是登云失败而已。无极宗这边我可没打算放弃。这年头谁还没几个备用计划？如果你要用我的身份要挟无理取闹，为了完成宗门任务。我会杀了你！放心吧，我杨尚可不会干这种蠢事。双方你情我愿，那才叫交易。当然，你的发型是我花了半个时辰才弄好的呀。我记得你之前说过，你的任务是只要混入无极宗就行了吧？弟子身份什么的反而不重要。没错，但是普通的杂役身份太低，限制极大，不适合我活动，所以。很好，那陪嫁丫鬟这个身份，应该就够用了。进入无极宗后，我会出谋划策，甚至帮你完成宗门任务，还不需要牺牲你自己宝贵的婚事。女孩多少会在意这种事情吧？哎，大人确实很在意。举子通知他任务的时候，哭了好久。这些作为交易筹码，确实少了点
不过就看在你我情分上，优惠点吧。杨山，你究竟想说什么？我是说，不如让我替你嫁进去，如何？死龟公，这才叫义武冻江南。你西凤楼的姑娘能比吗？贺老板，小爷我是看在曼曼姑娘的面子上，才把无极喜宴献礼的机会让给你的，不然你当我熊老是怕你啊？好漂亮，曼曼姐愿意跟我们来跳舞，她是不是没事了？感觉她心情平静下来了，是就好了。她这样不哭不闹，问题才大了。真是的，两条腿的蛤蟆不好找，三条腿的男人多的是。为了杨善弄成这样，真是气死我了。这舞姿确实不俗，如果他明天不去无极宗报道，不如我们把他绑回流花谷吧。嗯，反正师傅干什么，长老们都见怪不怪了。不求仙路，愿舞红尘。谁信呢？失恋的小姑娘真是麻烦。嗯。没办法，听说杨善心事结束后就不知所踪了。<笑>苍天无眼呐！哦，曼曼，你没事吧？在遇到公子之前，曼曼就是这样生活的。只要能被大家喜爱，我就觉得自己还有价值。我以为只要重新开始跳舞。重新听到别人的夸奖，生活就能和原来一样。但是，果然回不去了呀！快看，花轿来了，是今天要嫁给魁首白小姬的杨家大小姐。我们走吧，先去帮你找你要的小钥匙。啊，真的可以吗？嗯，失去了那带着我飞舞的丝线，我也该想想，柳曼曼。该为什么而活？请新娘下轿。看来曼曼的生活也回到正轨了。接下来我要做的事风险太大，既然她无意修仙，我牵连她果然是对的。啊，啊这个感觉，等等，再怎么说也不会吧？这，这是公子。逃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。遵循仙凡盟约，本人无极宗正一殿长老魏道平，在此宣布，杨氏之女将与我无极宗本界仙士魁首白小七结为道侣，获得内门弟子的身份，与其一同修行问道，共求长生。止于今朝，天道为正；止于道消，群星归宿。宿主成为无极宗内门弟子，任务完成。成功奖励，八百奖励点数，解锁属性面板。哎呀，这下总算有点系统的样子了，奖励点数也有了升级属性这种正统的用法。我这坑货的价格。其实压根就不想让我兑换吧。恭喜宿主用这种厚颜无耻的方式完成任务。借助仙凡盟约中培养世家道理的规则，通过女装嫁人获得了无极宗内门弟子的身份。看来宿主已经彻底抛弃了做人的底线，或者说，宿主本身就是这样。本南系统，我们也相处这么久了，这种环节可以跳过了吗？老是想用这种低端的挑衅来激发我完成任务的热情，会让我怀疑你根本拿不出奖励哦。既然宿主如此迫不及待，那就让我们进入正题吧。主线任务，任务目标：成为无极宗掌门。任务奖励：六千奖励点数，解锁抽奖系统。任务实现：一年。失败惩罚
，奖励点数永久清零。支线任务：获取无极宗固派金石，每颗水晶五百奖励点数。初次完成奖励：特殊功法纳灵术。猎杀仙师，每名八十奖励点数。初次完成奖励：特殊功法西灵术。猎杀仙君，每名三百奖励点数。初次完成奖励：特殊功法夺灵术。猎杀天尊，每名两千奖励点数。初次完成奖励：特殊功法灵门。特殊任务：掌控任意登云之路，六千奖励点数。系统功能全面升级，任意系统锁死解除。呵，奖励突然变得丰富起来了，真让我想找你算账都有点不知道怎么开口了。只有宿主真正开始修行，才有资格使用系统的各种功能。请宿主在完成任务的同时。努力提高自己的修为，这样。这话说的，你自己相信吗？我记得你说过，这个世界是你专门为我量身创造的，这里发生的一切都是对我的考验，而你是纯粹的监督者。宿主的言论意义不明，建议自检确定思维与记忆功能是否正常。我的意思是，真的是这样吗？本次主线任务愿望实现，请宿主尽快完成。装神弄鬼的家伙，我早晚有一天会抓住你的。小七，恭喜啊！魁首新婚，双喜临门。新娘还是杨家大小姐，应该多喝几杯才行。我记得杨家小姐不是已经和杨大哥了？还是不要告诉小七了。<笑>也许还省事了。我也不过是走到一半就无力前进了。要不是杨大哥出事，其实魁首轮不到我。杨大哥，唉，大喜的日子、哦，大家就不要说这些扫兴的话题了。是曼曼姑娘啊！啊，刚才的舞真漂亮。是啊，是啊。啊，我听说你明天也要和我们一起去万门筑基，你下午突然走了。我们还以为下午回去只是处理一些私事而已。我刚才已经去向青海长老道歉了。不说这些，我现在是专门来给小七敬酒的。这可是新婚呢，真是恭喜你啦！嗯。